எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் டெம்பரேச்சரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா தேர்ட் இயர் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்கல் ப்ராக்டிக்கலில் இருக்குது ஓகே அதை நம்ம எப்படி செய்யலாம் ஈஸியாக நம்ம இந்த வீடியோ மூலமாக நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் டிரான்ஸ்மிஷன் டெம்பரேச்சர் ஏம் இதோடய ஏம் என்ன அப்படின்னா நமக்கு டிரான்ஸ்மிஷன் டெம்பரேச்சர் கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்மளோட மெயின் ஏமே அப்புறமா மாலிக்குலர் வெயிட் ஆஃப் த சோலிட்டு ரெண்டு இருக்குது டிரான்ஸ்மிஷன் டெம்பரேச்சர் அப்புறமா மாலிக்குலர் வெயிட் ஆஃப் த சோலிட் இந்த ரெண்டையும் நாம் இந்த மெத்தட் மூலமாக நாம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே அப்புறம் இதுக்கு தேவையான அப்பரேட்டஸ் என்னென்ன பாலியம் டியூப் வேணும் நமக்கு அப்புறம் பாருங்கள் ஸ்டிரர் வேணும் வாட்டர் பாத் வேணும் அப்புறமா தெர்மோமீட்டர் சரியா அப்புறம் ஸ்டாப் வச்சு கண்டிப்பாக ஸ்டாப் வச்சு இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு நமக்கு வேணும் ஓகே இப்போ இதோட ப்ரொசீஜர் என்ன பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு சால்ட் ஹைட்ரேட் கொடுப்பாங்க அந்த சால்ட் ஹைட்ரேட்டை நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இப்போ சால்ட் ஹைட்ரேட்டு இப்போ ஏன்னு இருக்குங்க ஏ கொடுப்பாங்க இப்போ அதை நம்ம ஹீட் பண்ணணும் அப்போ அதை ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா லெஸ் ஹைட்ரேட்டட் ஃபார்ம் அப்போ இது ஹைட்ரேட்டாக இருக்கிறது சப்போஸ் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெண்டா ஹைட்ரேட் இருக்குன்னு வைங்க இப்போ வந்து சோடியம் தயவு சல்ஃபேட் இருக்குது அதில் வந்து சோடியம் தயவு சல்ஃபேட் ஃபைவ் ஹெச் டூன் இருக்கும் அது வந்து என்னவாக மாறுது லெஸ் ஹைட்ரேட்டட் ஒரு மோனோ ஹைட்ரேட்டாக மாறுது ஓகே ஹீட் பண்ணும்போது அது சேஞ்ச் ஆகி எல்லாம் மாறுது ஓகே அப்போ இது என்ன சேஞ்ச் ஆகுது பாருங்கள் சால்ட் ஹைட்ரேட் சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் லிக்யூட் டு கிறிஸ்டல் ஃபார்ம் லிக்யூட்லேருந்து கிறிஸ்டல் ஃபார்முக்கு அது மாறுது சரியா அப்போ அந்த லிக்யூட் டு கிறிஸ்டலுக்கு எப்போ மாறுதோ அந்த டெம்பரேச்சர் தான் டிரான்ஸிஷன் டெம்பரேச்சர் ஓகே லிக்யூட்லேருந்து கிறிஸ்டலுக்கு எப்போ மாறுதோ அது தான் என்னது டிரான்ஸிஷன் டெம்பரேச்சர் அதே சால்ட் ஹைட்ரேட்டில் நாம் இப்போ சொல்யூட் ஆட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ்ட்ராவாக ப்ளஸ் ஒரு சொல்யூட் ஆட் பண்ணும் போகுது என்ன நடக்குது பாருங்கள் டிப்ரெஷன் இன் டிரான்ஸிஷன் டெம்பரேச்சர் அதோட டிரான்ஸிஷன் டெம்பரேச்சர் வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா குறையுது ஓகே அப்போ சால்ட் ஹைட்ரேட்டில் இதை ஆட் சொல்யூட் ஆட் பண்ணும்போது அதோட டிரான்ஸிஷன் டெம்பரேச்சர் ஏற்கனவே இருந்த அந்த டிரான்ஸிஷன் டெம்பரேச்சர் வந்து குறைஞ்சி போகுது ஓகே இதுதான் அதோட மெயின் ப்ரொசீஜர் அப்போ ஃபார்முலா என்ன இதோட ஃபார்முலா கேடிஆர் நம்ம ராஸ்ட் மெத்தடில் கேஎஃப் போட்டிருப்போம் இங்கே வந்து கேடிஆர் போட்டிருக்கிறோம் வேறு அது ஒன்று தான் டிஃப்ரென்ஸ் மற்ற எல்லாம் சேம் தான் ஸோ டெல்டி டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் டபுள்யூ ஒன்று வெயிட் ஆஃப் த சால்ட் ஹைட்ரேட்டு இது எத்தனை கிராம் எடுத்தோம் அப்படிங்கிறது அப்புறமா வாலிக்குலர் இது எம் டூ ஓகே இது எம் டூ வந்து வெயிட் ஆஃப் த சொல்யூட்டு அப்போ இந்த சொல்யூட் நமக்கு மாலிக்குலர் வெயிட் நமக்கு கொடுத்துருவாங்க இது வந்து என்ன அப்படின்னா கிவன் இது வந்து கிவன் கொடுத்துருவாங்க அப்புறம் இது டபுள்யூ டூ வெயிட் ஆஃப் த சொல்யூட் சரியா அப்போ இந்த இந்த இதுவும் தெரியும் இதுவும் தெரியும் இதுவும் தெரியும் நமக்கு இந்த நாளுமே நமக்கு தெரியும் இந்த நாளையும் வச்சு நமக்கு என்ன தெரியலாம் கேடிஆர் நம்ம என்ன தெரியலாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரியா ஓகே இப்போ இதுக்கு என்னென்ன கெமிக்கல்ஸ்லாம் நமக்கு வந்து இருக்கும் அவைலபுளாக இருக்கும் கெமிக்கல்ஸ் ரெக்யூர்டு மொத்தம் மூணு டெஸ்ட் இப்போ நமக்கு தருவாங்க ஒன்று ஏபிசி ஓகே சால்ட் ஹைட்ரேட் இது மேக்ஸிமம் நமக்கு வந்து சோடியம் தயோ சல்ஃபேட்டு தான் மேக்ஸிமம் இதுதான் கொடுப்பாங்க ஸோ இதை நம்ம பாலின் டியூப்பில் இருக்கும் சால்ட் ஹைட்ரேட் ஏ அப்புறம் ரெண்டு டெஸ்ட் டியூப் இருக்குது பிசி இதில் பியில் சொல்யூட் பி அப்புறம் சொல்யூட் சி ரெண்டு இருக்குது ஓகே இந்த மூணும் நமக்கு இருக்கும் இதை நம்ம பாப்ப பார்சல் பண்ணணும் எப்படி பார்சல் பண்ணலாம் பாருங்கள் அடுத்தது பார் சால்ட் ஹைட்ரேட் ஏ இந்த ஏயை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சரியா இந்த ஏயை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அதில் டூ கிராம் ரெண்டு பார்சலாக நம்ம போடணும் ரெண்டு ரெண்டு கிராமாக ரெண்டு பார்சலாக நம்ம போடணும் ஓகே அடுத்தது சொல்யூட் பி அடுத்தது சொல்யூட் பி பியில் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் பாயிண்ட் டூ கிராம் எத்தனை பார்சல் பாருங்கள் ரெண்டு பார்சல் அதே போல் சொல்யூட் சி அதுவும் என்னது தான் பாயிண்ட் டூ கிராம் ரெண்டு பார்சல் நம்ம என்ன செய்யணும் போட்டு வைக்கணும் இதுதான் நமக்கு தேவையான கெமிக்கல்ஸ் அடுத்ததாக அடுத்ததாக பாருங்கள் ப்ரொசீஜர் இந்த டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் கேடிஆரோட ப்ரொசீஜர் என்ன பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் சால்ட் ஹைட்ரேட் டூ நம்ம ஏ இருக்குல்ல சோடியம் தயவு பட் ஏ எடுத்துக்கிறோம் இது பாலிங் டியூபு அதுக்குள்ளே தெர்மோமீட்டர் இருக்குது ஒரு ஸ்டிரரையும் நம்ம போட்டுக்கணும் ஓகே சால்ட் ஹைட்ரேட் டூ கிராமாக உள்ளே போட்டாச்சு ஹீட் பண்ணுறோம் ஹீட் இனியா வாட்டர் பாத்து வாட்டர் பாத்து நம்ம பீக்கரில் நம்ம அணிஞ்சிக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் ஓகே அடுத்தது ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அந்த சால்ட் ஹைட்ரேட் என்ன ஆகுது மெல்ட் ஆகுது மெல்ட் இன்ட்ரிய கிளியர் லிக்யூட் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு அறுபது டிகிரியில் அது
ஒரு நோ ஒரு ரீடிங் நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் வெளியே எடுத்தவொடனே ஒரு ரீடிங் இருக்கும்ல அந்த ரீடிங்கே வந்து டி சீரோ நோட் பண்ணிக்கிறோம் அப்புறமா சாரி அது டி சீரோ இல்லை அந்த ஃபஸ்ட்டு ரீடிங் சீரோ டைமில் ஒரு டெம்பரேச்சர் வரும் அதை நோட் பண்ணிக்கிறோம் அப்புறம் நோட் தி டெம்பரேச்சர் எவ்ரி தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் அப்போ சீரோ செகண்டில் ஒரு ரீடிங் வரும் அப்புறமா தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் அப்புறமா இன்னொரு ரீடிங் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா எடுக்கணும் அப்படி கண்டினியூஸாக தேர்ட்டி ரீடிங் வந்துக்கிட்டு தேர்ட்டி த தேர்ட்டி தேர்ட்டி செகண்ட்ஸுக்காக ஒவ்வொரு ரீடிங் நம்ம நோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ நோட் ஆல் த கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் சம்டைம்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் வரும் எப்போ வரும் அதோட ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் இந்த சால்ட் ஹைட்ரட்டோட ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் சப்போஸ் இதோட ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸ்னால் ஃபார்ட்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸில் அப்படி நின்று கான்ஸ்டண்ட்டாக நின்றுக்கிட்டே இருக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டாக அப்படி நின்றுக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த ரீடிங்கை நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் நோட் ஆல் த கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் சப்போஸ் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் வரலை நமக்கு டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது நாற்பத்தி எட்டுக்கும் கீழே போய்கிட்டே இருக்குது ஸோ நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தி நாலு அப்படி போகும்போது என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஸோ அப்போ தான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா யூ ஆட் ஸ்மால் கிறிஸ்டல்ஸ் ஆஃப் சால்ட் ஹைட்ரேட் ஏ அதை நம்ம என்ன செய்யணும் உள்ளுக்குள்ளே ஆட் பண்ணணும் இந்த ஸ்மால் கிறிஸ்டலில் சப்போஸ் இந்த கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் வரலைன்னா நம்ம என்ன செய்யணும் இதை ஆட் பண்ணணும் அப்படி ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா சடன் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் சடன் இன்க்ரீஸ் இன் த டெம்பரேச்சர் அப்புறமா இன்க்ரீஸ் ஆகி மறுபடியும் ரிமெயின் கான்ஸ்டன்ட் ரேட் பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் லாங் டைம்னா ஒரே கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சராக இருக்கும் எப்போ இந்த கிறிஸ்டல் ஆட் பண்ண பிறகு நமக்கு சடன் இன்க்ரீஸ் ஆகி மறுபடியும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கிடைக்கும் அந்த கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் நோட் பண்ணிக்கணும் அதுதான் என்னது அப்படின்னா டி சீரோ அதுதான் என்னது டி சீரோ நமக்கு சப்போஸ் இங்கேயே நமக்கு கான்ஸ்டன்ட் கிடச்சிட்டுன்னா நமக்கு நம்ம நினைஞ்சிக்கலாம் டி சீரோவோ நம்ம நினைஞ்சிக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் நமக்கு டி சீரோ நமக்கு கிடச்சிருச்சு அடுத்தது நமக்கு பாயிண்ட் டூ கிராம் பார்சல் போட்டு வச்சுருப்போம்ல அந்த சொல்யூட் பியில் அதை நம்ம பாயிண்ட் டூ கிராமாக என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா அந்த பாலிங் டூப்புக்குள்ளே நம்ம என்ன செய்கிறோம் போடுறோம் போட்டுட்டு அது இதுக்கும் அதே போல் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் நம்ம என்ன செய்கிறோம் கண்டுபிடிக்கிறோம் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் சப்போஸ் வரலன்னா கொஞ்சம் கீழே போன பிறகு நினைஞ்சு மறுபடியும் ஒரு ஸ்மால் கிறிஸ்டல் நம்ம என்ன செய்யணும் ஆட் பண்ணணும் அப்போ கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் மேக்ஸிமம் நமக்கு கிடச்சிடும் ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர் தான் என்னது டி ஒன் அந்த டெம்பரேச்சர் தான் டி ஒன் அப்புறம் மறுபடி அனதர் பாயிண்ட் டூ கிராம் ஆஃப் சொல்யூட் பி மறுபடியும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஒரு பாயிண்ட் டூ கிராம் நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஆட் பண்ணுறோம் நமக்கு இன்னொரு அதே போல் மறுபடியும் அதே சேம் ப்ரொசீஜர் தேர்ட்டி 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 செகண்ட்ஸ்க்கு ரீடிங் எடுத்துகிட்டே இருக்கணும் நமக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் கிடைக்கும் அப்போ அந்த கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் தான் நமக்கு என்னது அப்படின்னா இந்த அடுத்த டி ஒன் ஓகே அடுத்த பங்கு நமக்கு ரெண்டு டி ஒன் நமக்கு இந்த சொல்யூட் பியை வச்சு நமக்கு கிடைக்கும் அடுத்ததா அடுத்ததாக பாருங்கள் டிடர்மினேஷன் ஆஃப் எம் த்ரீ மாலிகுலர் வெயிட்டு எம் த்ரீ நான் அந்த எம் டூக்கு பிறகு எம் த்ரீ போட்டு வச்சுருக்கிறேன் ஏன்னா இது வந்து அன்னோன் இது நமக்கு இதோட மாலிகுலர் வெயிட் நமக்கு தெரியாது அதனால் நம்ம இது நினைஞ்சிருக்கிறேன் எம் த்ரீன்னு போட்டு வச்சுக்கிறேன் இங்கே என்ன பண்ணோம் பாருங்கள் அதே ப்ரொசீஜர் தான் நமக்கு அதே பாலின் டூப்பு நம்ம எடுக்கிறோம் சரியா அதுக்குள்ளே நம்ம சால்ட் ஹைட்ரேட் அதே டூ கிராம் ரெண்டு பார்சல் போட்டு வச்சுருப்போம் ரெண்டாவது டூ கிராம் நம்ம நினைஞ்சிடும் அதை எடுத்து உள்ளே போடணும் தெர்மாமீட்டர் போடணும் ஸ்டிரர் போடணும் ஹீட் பண்ணுறோம் அதே அன்டில் கிளியர் லிக்யூட்ஸ் கம்ஸ் வரைக்கும் நினச்சிடும் நம்ம ஹீட் பண்ணணும் அப்புறமா நமக்கு அதே போல் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஒர்க்கர் ரீடிங் எடுத்துகிட்டே இருக்கணும் அப்படி நமக்கு சம் கொஞ்சம் நேரத்தில் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் நமக்கு கிடைக்கும் அதை நோட் பண்ணிக்கணும் அப்புறமா கிடச்ச பிறகு கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் கிடச்ச பிறகு நீங்கள் நோட் பண்ணிக்காங்க அப்புறம் மறுபடியும் பாயிண்ட் டூ கிராம் சி ஆட் பண்ணணும் சொல்யூட் சி நமக்கு ஏற்கனவே போன போன ப்ரொசீஜரில் சொல்யூட் பியை வச்சு நம்ம செஞ்சாச்சு இது வந்து என்னென்னா சொல்யூட் சியை வச்சு செய்யணும் பாயிண்ட் டூ கிராம் சொல்யூட் சியை வச்சு நம்ம செய்யணும் அப்புறமா அதே போல் ஹீட் பண்ணணும் அதே போல் நமக்கு கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் கிடைக்கும் அதை நோட் பண்ணிக்கணும் அது டி டூ நமக்கு மறுபடி பாயிண்ட் டூ கிராம் அதே சொல்யூட் சி அதே பாயிண்ட் டூ குள்ளே மறுபடியும் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் மறுபடியும் நம்ம அதை கூல் பண்ணுறோம் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஒருக்கா ரீடிங் எடுக்கிறோம் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் நோட் பண்ணுறோம் அதுதான் டிரான்ஸ்டன் டெம்பரேச்சர் டி டூ சரியா அப்போ நமக்கு இப்போ ப்ரொசீஜர் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ அடுத்து
ஒரு டி சீரோ கண்டு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் அந்த டி சீரோவை நம்ம இதில் போடணும் அந்த டி சீரோவை நம்ம என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு டி சீரோ இறுதி போடணும் அப்புறம் பாயிண்ட் டூ கிராம் ஆட் பண்ண பிறகு நமக்கு ஒரு டெம்பரேச்சர் கிடைக்கும் டென்ஷன் டெம்பரேச்சர் அந்த டி ஒன்று இதில் போடணும் அடுத்ததாக மறுபடியும் ஒரு பாயிண்ட் டூ கிராம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த டி ஒன்று தூக்கி இதில் போடணும் இப்போ மொத்தம் நமக்கு மூணு ரீடிங் கிடைக்கும் டி சீரோ டி ஒன்று டி ஒன்று சரியா அப்போ மொத்தம் மூணு டி ஒன் நமக்கு ரெண்டு டி ஒன் ஒரு டி சீரோ நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ இந்த ரெண்டையும் வச்சு இந்த மூணையும் வச்சு நம்ம என்ன செய்யணும் டெல் டி கண்டுபிடிக்கணும் டெல் டி எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்கள் அப்போ நமக்கு டி சீரோ நமக்கு இந்த ரீடிங் இந்த ரீடிங் நம்ம இதில் எழுதிக்கலாம் டி சீரோ அடுத்த டி ஒன்று நமக்கு இதில் நினச்சிக்கலாம் எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டி ஒன் ஃபஸ்ட்டு டி ஒன் நம்ம நினைஞ்சிக்கலாம் எழுதிக்கலாம் அப்புறம் இந்த ரெண்டையும் நம்ம டி சீரோ மைனஸ் டி ஒன் டிப்ரெஷன் இன் டிரான்சிஷன் டெம்பரேச்சர் டி சீரோ மைனஸ் டி ஒன் நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ இந்த டி சீரோ மைனஸ் டி ஒன்று இதில் நம்ம நினைஞ்சிக்கலாம் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது பாருங்கள் அடுத்தது நமக்கு தெரியும் வெயிட் ஆஃப் சொல்யூட் சால்ட் ஹைட்ரேட் நமக்கு தெரியும் டூ கிராமு அடுத்து வெயிட் ஆஃப் சொல்யூட்டு இந்த வெயிட் ஆஃப் சொல்யூட்டு பாயிண்ட் டூ கிராம் பாயிண்ட் டூ கிராம் நமக்கு தெரியும் அப்புறமா மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் எம் டூ இந்த எம் டூ நமக்கு என்ன வச்சுருவாங்க கொடுத்துருவாங்க கொஸ்டின் பேப்பர்லேயே இது வந்து கொடுத்துருவாங்க ஸோ கிவன் இன் தி கொஸ்டின் பேப்பர் சரியா இப்போ இது வந்து நான் வேல்யூ இது வந்து நான் வேல்யூ நமக்கு கொடுத்துருவாங்க அப்போ நோ ப்ராப்ளம் நமக்கு அப்போ மொத்தம் இதில் நாலு நாலு ரீடிங் நமக்கு நாலு ரீடிங் நமக்கு இருக்குது என்னெல்லாம் டெல் டி ஒன்று இருக்குது டெல் டி நமக்கு இருக்குது அடுத்தது இஸ் வெயிட் ஆஃப் சால்ட் ஹைட்ரேட்டு இது வந்து டபிள்யூ ஒன்று இது வந்து டபிள்யூ ஒன்று இது வந்து என்னது டபிள்யூ டூ ஓகே டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ டூ அப்புறம் டெல் டி ஒன்று ரெண்டு இது ஒன்று மூணு மாலிகுலர் வெயிட் ஒன்று நாலு எம் டூ மொத்தம் நாலு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நமக்கு கிடச்சிருச்சு அப்போ இதை நம்ம எப்படி கேல்குலேஷன் பண்ணலாம் இந்த கேடிஆர் ஃபார்முலாவை பாருங்கள் கேடிஆர் அந்த நாலு ரீடிங்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா டெல்டி நமக்கு இதை கிடச்சிட்டு டபிள்யூ ஒன் நமக்கு தெரியும் எம் டூ நமக்கு தெரியும் டபிள்யூ டூ நமக்கு தெரியும் ஸோ ஆல் தீஸ் ஃபோர் வேல்யூஸ் வேணும் ஸோ தென் கேல்குலேட் கேடிஆர் சரியா அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு நமக்கு ஒரு டி டூ வச்சுருந்தோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு டி சீரோ மைனஸ் டி ஒன் அப்போ நமக்கு இதில் ஒரு டெல் டி கிடைக்கும் அப்போ இந்த டெல் டியை வச்சு ஒரு கேடிஆர் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த டெல் டியை வச்சு அப்போ இது வந்து கேடிஆர் கேடிஆர் ஒன்று கேடிஆர் ஒன்று அப்புறம் அந்த கேடிஆருக்கு இந்த ரீடிங் இந்த கேடிஆர் ஒன்று ரீடிங் அப்போ கேடிஆர் ஒன்று கிடச்சிருச்சு அப்புறமா இந்த டி சீரோவும் இந்த டி ஒன்றையும் இந்த ரெண்டையும் நமக்கு மைனஸ் பண்ணும்போது டி சீரோ மைனஸ் டி ஒன் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு டெல் டி கிடைக்கும் ஓகே அப்போ இந்த டெல் டியை வச்சு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா கேடிஆர் டூ கண்டுபிடிக்கணும் கேடிஆர் டூ ரெண்டாவது கேடிஆர் நம்ம என்ன செய்யணும் கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் தேர்ட் ரோ ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் கேடிஆர் ஒன்று நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு அதே போல் டூ த சேம் கேல்குலேஷன் ஃபார் த தேர்ட் ரோ டெல் டி பாருங்கள் தேர்ட் ரோக்கு நவ் வி ஹவ் தென் கேல்குலேட் கேடிஆர் டூ அப்போ நமக்கு ரெண்டு கேடிஆர் வேல்யூ கிடைக்கும் டூ கேடிஆர் வேல்யூஸ் ஸோ கேடிஆர் ஒன்று அப்புறமா கேடிஆர் டூ நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே அப்போ நமக்கு ரெண்டு கேடிஆர் வேல்யூ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேபிள் மூலமாக நமக்கு கிடச்சாச்சு ஸோ கேடிஆர் ஒன்று கேடிஆர் டூவு அடுத்ததாக டேபிள் டூ டேபிள் டூ பாருங்கள் ஃபைண்டு மாலிகுலர் வெயிட் எம் த்ரீ எம் த்ரீயோட மாலிகுலர் வெயிட்டை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதுலேயும் பாருங்கள் அதே போல் வெயிட் ஆஃப் சால்ட் ஹைட்ரேட்டு டபிள்யூ ஒன்று அப்போ இதை வெயிட் ஆஃப் சொல்யூட்டுக்கு நம்ம டபிள்யூ டூ போல் டபிள்யூ த்ரீ போட்டிருக்கிறோம் அவ்வளோதான் அப்புறம் டிரான்ஸ்மிஷன் டெம்பரேச்சர் டெல் டி எம் த்ரீ இதில் நம்ம மாலிகுலர் வெயிட் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் கேடிஆர் இதில் போடக்கூடாது எம் த்ரீ போடணும் ஓகே அப்புறம் இது செகண்ட் ரோ இது வந்து என்னது தேர்ட் ரோ ஓகே அப்போ இங்கே பாருங்கள் இங்கேயும் அதே போல் தான் இந்த சேம் ப்ரொசீஜர் பட் இங்கே கேடிஆருக்கு போதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எம் த்ரீ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டிரான்ஸ்மிஷன் டெம்பரேச்சர் சால்ட் ஹைட்ரேட்டு நமக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு டேபிளே நமக்கு தெரியும் டி சீரோ என்னங்கிறது நமக்கு தெரியும் அப்போ அதில் நம்ம இதை எழுதிடலாம் அடுத்தது ஆஃப்டர் ஆடிங் சொல்யூட் சி சியை ஆட் பண்ண போகிறோம் அதோட டெம்பரேச்சர் என்ன அப்போ இது நம்ம எழுதியாச்சு ரெண்டாவது டி டூ சரியா செகண்ட் ரோ செகண்ட் ரோவில் உள்ள செகண்ட் ரோவில் உள்ள டி டூ சரியா ஓகே அப்போ அந்த டி டூவோட வேல்யூ இதில் போடணும் அப்புறம் டெல் டி டெல் டி நமக்கு இவ்வளோ பிடிக்கணும் டி சீரோ மைனஸ் டி டூ அப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த டிச
கேல்குலேஷன் பார்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு மொழல் டிப்ரெஷன் கான்சன் கேடிஆர் ஒன்று இருக்குல்ல கேடிஆர் ஒன்றை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அந்த கேடிஆர் ஒன்றை வச்சு செகண்ட் ரோ செகண்ட் ரோ டெல்டிக்கு நம்ம போடுறோம் செகண்ட் ரோ டெல்டிக்கு நம்ம போடுறோம் பாருங்கள் அப்புறம் நமக்கு எம் த்ரீ ஃபார்முலா அதை அப்படியே இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிற வேண்டியதாக எம் த்ரீங்க கொண்டு வந்தாச்சுன்னா நமக்கு அப்படி இன்டர்சேஞ்ச் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கேடிஆர் ஒன்று டபிள்யூ த்ரீ நமக்கு தெரியும் பாயிண்ட் டூ கிராமு அதே போல் இது பாருங்கள் டபிள்யூ ஒன்று அப்புறம் இதை வச்சா என்ன தெரியலாம் மாலிக்குலர் வெயிட் நம்ம என்ன தெரியலாம் கண்டு பிடிச்சிடலாம் அடுத்தது இந்த யூஸ் பாருங்கள் அப்புறம் கேடிஆர் டூ நம்ம ஏற்கனவே ரெண்டு கே கேடிஆர் இருந்தது கேடிஆர் ஒன்று கேடிஆர் டூ இருந்தது அப்புறம் பாருங்கள் கேடிஆர் ஒன்றை வச்சு ஒரு மலைக்குலர் வெயிட்டு கேடிஆர் டூ வச்சு இன்னொரு மலைக்குலர் வெயிட்டு அதாவது செகண்ட் ரோ டெல்டிக்கு மட்டும் ரெண்டு வேல்யூ சரியா ஏன்னா கேடிஆர் வேல்யூ நமக்கு ரெண்டு இருக்குது அதனால் ரெண்டு வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சி வைக்கிறோம் சரியா ஓகே இப்போ பாருங்கள் அடுத்த ரோ அடுத்த ரோவில் நமக்கு என்ன வரும் இது தேர்ட் ரோ டெல்டி சரியா தேர்ட் ரோ டெல்டிக்கு ரெண்டு கேடிஆர் வேல்யூ அப்போ கேடிஆர் ஒன்று இது வந்து கேடிஆர் கேடிஆர் டூ பாருங்கள் அதே ஃபார்முலா தான் போட்டாச்சுன்னா அப்போ கேடிஆர் ஒன்றை வச்சு ஒரு வேல்யூ கேடிஆர் டூ வச்சு ஒரு வேல்யூ ஆக நமக்கு நாலு மாலிக்குல வெயிட் நமக்கு கிடைக்குது பாருங்கள் அப்போ நாலு மாலிக்குல ஒரு வெயிட்டை நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வரிசையாக எழுதிக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டில் நமக்கு கிடைச்ச கேடிஆர் ஒன்று டூ கேடிஆர் ஒன்று டூ இது நம்ம என்னஞ்சிக்கலாம் எழுதிக்கிடலாம் இந்த தேர்ட் ரோ கேல்குலேட் பண்ணும்போது என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த டபிள்யூ த்ரீ வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபோர் கிராம் நம்ம போடணும் வெயிட் ஆஃப் பாயிண்ட் ஃபோர் கிராம் போடணும் அதே போல் இதுலேயும் நம்ம என்ன செய்யணும் பாயிண்ட் ஃபோர் கிராம் அதாவது என்ன வரும் அப்படின்னா ஆக்சுவலி இதில் நம்ம என்ன போடுவோம் பாயிண்ட் டூ போட்டிருக்குறோம் அதை என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபோராக மாற்றிக்கணும் மொத்தம் நமக்கு ரெண்டு அதிர்ப்பு ஆட் பண்ணும்போது இது பாயிண்ட் ஃபோர் கிராமாக மாறிடும் அப்போ இதை நம்ம என்ன செய்யணும் பாயிண்ட் ஃபோராக நம்ம மாற்றிக்கணும் சரி அப்போ டபிள்யூ த்ரீ வந்து நமக்கு பாயிண்ட் ஃபோர் நமக்கு இருக்கும் அதை வச்சு நம்ம என்ன தெரியலாம் நாலு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே அப்போ கேடிஆர் ஒன்று கேடிஆர் டூ நமக்கு ரெண்டு வேல்யூ ஓகே இப்போ அடுத்ததை கிராஃப் நம்ம எப்படி போடணும் நம்ம அந்த டைம் அந்த டெம்பரேச்சர் நோட் பண்ணுறக்கூடிய டேபிள் காலம் இது டேபிள் டேபிள் த்ரீ பாருங்கள் இதில் மூணு கிழமை மூணு கிழமை நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் அப்போ இது வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு கிழமை நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் ஓகே அந்த வெளியே எடுத்த உடனே அந்த பாய்லிங் டியூப்பை வாட்டர் பாத்ரூம் வெளியே எடுத்த உடனே ஜீரோ டைம் ஜீரோ செகண்டில் என்ன டெம்பரேச்சர் வெளியே எடுத்த உடனே என்ன டெம்பரேச்சர் அப்புறம் ஒரு முப்பது செகண்டு கழித்து என்ன டெம்பரேச்சர் வருது அதை இதில் நோட் பண்ணிக்கணும் எப்போவும் சால்ட் ஹீட்டட் ஏ மாட்டம் வச்சு இந்த ரீடிங் எல்லாம் போடணும் அடுத்த கேல்குலேஷன் பாருங்கள் சால்ட் ஹீட்டட் ஏ ப்ளஸ் பி அதில் பாயிண்ட் டூ கிராம் ஆட் பண்ணும்போது என்ன ரீடிங் வருது என்ன டெம்பரேச்சர் ஜீரோ டைமில் வெளியே எடுத்த உடனே என்ன என்ன டெம்பரேச்சர் தேர்ட்டி செகண்டில் என்ன டெம்பரேச்சர் சிக்ஸ்டி டெகன் செகண்டில் என்ன டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறத போடணும் அப்புறம் பா நமக்கு மறுபடியும் ஒரு பாயிண்ட் டூ கிராம் ஆட் பண்ணியிருப்போம் அப்போ இப்போ மொத்தம் பாயிண்ட் ஃபோர் கிராமாக நமக்கு நெஞ்சிடும் மாறிடும் அப்போ இதுக்கும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் மறுபடி ஹீட் பண்ண மாறிடும் ஹீட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு கூல் பண்ணுறக்கு வெளியே எடுக்கணும் வெளியே எடுக்கும்போது ஜீரோ டைமில் என்ன ரீடிங் வருது டெம்பரேச்சர் வருது அதே போல் தேர்ட்டியில் என்ன டெம்பரேச்சர் வருது அப்படிங்கிறது மறுபடி நோட் பண்ணணும் அப்புறமா அடுத்தது அடுத்த ஷிஃப்ட்டு சால்ட் ஹீட் ஏ தனியாக அதே போல் பாயிலிங் டூப்பில் எடுத்துக்கணும் அப்புறமா சொல்யூட் சியை நம்ம என்ன செய்யணும் ஆட் பண்ணணும் பாயிண்ட் டூ கிராம் சொல்யூட் சியை நம்ம என்ன செய்யணும் இதில் ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஹீட் பண்ணணும் அப்புறமா கூல் பண்ணுறக்கு வெளியே எடுக்கும்போது ஜீரோ செகண்டில் என்ன டெம்பரேச்சர் அப்புறம் தேர்ட்டி செகண்டில் என்ன டெம்பரேச்சர் சிக்ஸ்டியில் என்ன டெம்பரேச்சருங்கிற நோட் பண்ணிக்கணும் அதே போல் அடுத்த பாயிண்ட் டூ கிராம் ஆட் பண்ணும்போது இது பாயிண்ட் ஃபோர் கிராமாக மாறிடும் அந்த இதையும் மறுபடியும் ஹீட் பண்ணணும் ஹீட் பண்ணிவிட்டு வெளியே எடுக்கணும் கூல் பண்ணுறக்கு வெளியே எடுக்கணும் வெளியே எடுக்கும்போது ஜீரோவில் என்ன வரும் தேர்ட்டியில் என்ன வரோங்கிற டெம்பரேச்சர் எல்லாம் நம்ம நோட் பண்ணிக்கிடணும் அப்புறம் நோட் பண்ணிக்கிட்டு இதுக்கு வந்து நம்ம கிராஃப் போடணும் கிராஃப் எப்படி போடணும் அப்படிங்கிற பார்ப்போம் இந்த ட்ரான்ஸன் டெம்பரேச்சரில் மொத்தம் அஞ்சு கிராஃப் நம்ம வரையணும் அஞ்சு கிராஃபு பாருங்கள் டெம்பரேச்சர் வெர்சஸ் டைமு வரும் டெம்பரேச்சர் வெர்சஸ் டைமு சரியா அப்போ ஃபஸ்ட்டு காலம் வந்து ஒரு கிராஃப் சால்ட் ஹைட்ரேட் ஏக்கு ஒரு கிராஃப்
அப்படி நம்ம ஆட் பண்ணாமல் நமக்கு கான்ஸ்டன்ட் கிடச்சிது அப்படின்னா நமக்கு கிராஃபு இந்த மாதிரி தான் வரும் இப்படி இறங்கும் இப்படி இறங்கும் இப்படி இறங்கும் இப்படி இறங்கும் சரியா அப்போ இதுதான் கரெக்டான கிராஃபு நம்ம இப்போ ஸ்மால் கிறிஸ்டல்ஸ் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து மறுபடியும் இது கூடிட்டு மறுபடியும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அப்போ அதுதான் என்னது அப்படின்னா டிரான்சிஷன் டெம்பரேச்சர் இதில் நமக்கு இந்த இடம் தான் நமக்கு என்னது அப்படின்னா டிரான்சிஷன் டெம்பரேச்சர் அப்போ இது வந்து மொத்தம் பாருங்கள் கிராஃபு ஒன்று கிராஃப் ஒன்று சால்ட் ஹைட்ரேட் ஏக்கு மட்டும் இந்த காலத்துக்கு மட்டும் ஒரு கிராஃப் போட்டாச்சு அடுத்தது பாருங்கள் அடுத்தது சால்ட் ஹைட்ரேட்டு ஏ சரியா அப்புறமா சொல்யூட்டு பி ஆட் பண்ண போகிறோம் சால்ட் ஹைட்ரேட் ஏ ப்ளஸ் சொல்யூட் பி இதில் ரெண்டு கிராஃப் போடணும் பாயிண்ட் டூவுக்கு ஒரு கிராஃப் சரியா பாயிண்ட் டூ கிராமுக்கு ஒரு கிராஃப் பாருங்கள் கிராஃப் டூ சால்ட் ஹைட்ரேட் ஏ ப்ளஸ் சொல்யூட்டு பி இந்த பாயிண்ட் டூக்கு ஒரு கிராஃபு அடுத்தது பாருங்கள் பாயிண்ட் ஃபோருக்கு ஒரு கிராஃப் அதே இதில் தான் பாயிண்ட் ஃபோர் டைம் வர்சஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் கிராமுக்கு ஒரு கிராஃப் போடணும் இது மூணாவது கிராஃப் அடுத்தது பாருங்கள் சால்ட் ஹைட்ரேட் ஏ ப்ளஸ் சொல்யூட் சி இது வந்து நாலாவது கிராஃப் சொலட் ஹைட்ரேட் ஏ ப்ளஸ் சொல்யூட் சி பாயிண்ட் டூ கிராமு அப்புறம் பாயிண்ட் டூ கிராமுக்கு ஒரு கிராஃபு டைம் வர்சஸ் டெம்பரேச்சர் அப்புறமா பாயிண்ட் டைம் வர்சஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் கிராமுக்கு ஒரு டெம்பரேச்சர் அது அஞ்சாவது கிராஃப் ஸோ டோட்டலி அஞ்சு கிராஃப் நம்ம என்ன செய்யணும் இதுக்கு நம்ம வரையணும் அப்படின்னா நமக்கு அந்த கிராஃப் வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த டிரான்சிஷன் டெம்பரேச்சர் நம்ம என்ன செய்யலாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் டிரான்சிஷன் டெம்பரேச்சர் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபைனல் ரிசல்ட் நமக்கு எழுதிடலாம் டிப்ரெஷன் கான்ஸ்டன் கேட்டியார் ரெண்டு வேலையும் நம்ம எழுதிடலாம் அப்புறமா மாலிகுலர் வெயிட்டு நம்ம நாலு வெயிட் நமக்கு கிடைக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ இந்த நாலு வேலையும் எழுதி நம்ம என்ன தெரியலாம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நம்ம முடிச்சிடலாம் நன்றி வணக்கம்